Hablamos de la victoria del millonario. Nuevamente Gallardo le gana eh, a Guillermo Barros Esqueloto en la bombonera. 2 a 0. La verdad que me parece que el resultado está bien acorde a lo que hizo River. Si bien en el segundo tiempo, mientras veíamos el abrazo entre ambos entrenadores, Boca fue un poquito más. Pero River tiene a Armani, que cuando lo necesita... Aparece. En este caso tocaba la pelotita 13, remate de pavón. Y después fíjate lo que ocurría. Presionaba Palacios, quedaba esa bola bollando en el aire. Y nuevamente, como la última vez que River había ido a la cancha de boca, Martínez se ponía la pilcha de héroe. Jugaba un partidazo. Después iba lesionado el Piti. Acá una situación por izquierda de pavón. Intentaba a Carlitos que no se podía perfilar de la mejor forma. Y acá empiezan las polémicas. Viliano me parece que. Tuvo una tarde mala, verdaderamente. Era expulsión, esto era mano de parte de Poncio. Eh, intervenía entre medio de la trayectoria frente al arco. Y acá penal de Casco sobre Pavón. Las polémicas, decimos, eh, de Vigiliano que no pudo ver. A ver, una cantidad de referees impresionante. Y después, Escoco había ingresado hacía un ratito. Le quedaba esa pelota. Dios mío, bombazo. Le rompía el arco al chico Rossi. Travesaño y adentro. Parecía que se había ido, inclusive, la pelota. Y hablábamos de Armani, ¿eh? Devolvía, respondía y esta es la volada, la foto que va a guardar seguramente en su casa, en un cuadrito franco. Después de esta situación, ganó River 2 a 0, se acomoda con 10 unidades, está la misma cantidad de puntos que Boca Juniors. Así que el campeonato medio que se empieza a ordenar de alguna manera. Ganó River en la bombonera y el hincha millonario, claro, no para de festejar. Decía, las cargadas todas apuntan a Carlitos. Nuevamente, el payaso triste, ahí lo muestran cuando llega la boleta de luz, dice este meme y se agarra la cabeza eh, el Messi con uno de sus goles. No terminó el partido, todavía no terminó, se abran entre los hinchas de Boca que se empezaban a retirar. Hizo un golazo en el Superclásico y encima lo hizo en honor a Fernando Gago, como muestra de su apoyo en este difícil momento, gran gesto de Piti Martínez. Por eso le decía, el Piti se iba y le reconocían esto y lo cargaban a Gago. Eh. Ya es costumbre Boca, decía así de esta manera, qué mal, este, qué mal que está jugando el millonario, pero... Si va ganando River, dice, no, no, me hacía referencia a Carlitos Tevez.